90 plus my tuition app. Anjum mudal plus two variyu lla kerala syllabus padi kena kuti galka. Ipol vittle irunda tuition padi kya. Namaskaram. Inni idu varay kerala thil samavit chavartha galude samagra chitram karna mini ulla aramani kuri. Swagatam kerala speed news. പാലാരിവട്ടം പാലമഴിമതി കേസിൽ മുൻ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെ വിജിലൻസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കൊച്ചിയിലെ ലേക്ക് ഷോർ ആശുപത്രിയിലെത്തിയാണ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന്റെ അറസ്റ്റ് വിജിലൻസ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് പാലാരിവട്ടം പാലം അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അന്വേഷണം അടിയന്തരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ ഒന്നരയാഴ്ച മുൻപ് വിജിലൻസ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസന്വേഷണത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള തിരുവനന്തപുരം യൂണിറ്റിലെ ഡിവൈഎസ്പി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊച്ചിയിലെത്തിയത് ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന് നോട്ടീസ് നൽകി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് അറസ്റ്റിലേക്ക് കടക്കാനായിരുന്നു ആദ്യ തീരുമാനം എന്നാൽ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയതോടെ അറസ്റ്റ് നീക്കം പാളി ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് വിജിലൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആശുപത്രിയിലെത്തി ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഡോക്ടർമാരോട് കൂടി ആലോചിച്ച ശേഷമാണ് വിജിലൻസ് അറസ്റ്റിലേക്ക് കടന്നത് അറസ്റ്റ് തടയാൻ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാനുള്ള സാധ്യത മുൻകൂട്ടിക്കണ്ടാണ് വിജിലൻസ് അടിയന്തര നടപടിയിലേക്ക് കടന്നതെന്നാണ് സൂചന ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെ അഞ്ചാം പ്രതിയായാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അറസ്റ്റ് തടയാനാണ് ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയതെന്നാണ് വിജിലൻസ് കരുതുന്നത് ഇതോടെ അറസ്റ്റ് വിവരം ചോർന്നെന്ന സംശയവും ബലപ്പെട്ടു അറസ്റ്റ് വിവരം ചോർന്നതിൽ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണത്തിനും സാധ്യതയുണ്ട് ചട്ടവിരുദ്ധമായി ആർ ഡി എസ് കമ്പനിക്ക് മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയതിലടക്കം ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെതിരെ തെളിവുണ്ടെന്നാണ് വിജിലൻസ് വാദം ആർ ഡി എസ് കമ്പനി എം ഡി സുമിത് ഗോയൽ മുൻ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ടി ഒ സൂരജ് എന്നിവർ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെതിരെ നേരത്തെ മൊഴി നൽകിയിരുന്നു സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി വിദഗ്ദ്ധ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം തുടർ നടപടികളിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനാണ് വിജിലൻസ് ആലോചിക്കുന്നത് വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന്റെ അറസ്റ്റ് ഇടത് സർക്കാരിന്റെ നാണം കെട്ട നടപടിയെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് നിയമപരമായും രാഷ്ട്രീയമായും നേരിടുമെന്നും പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു അറസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഉമ്മൻചാണ്ടിയും പ്രതികരിച്ചു അറസ്റ്റിനെ ന്യായീകരിച്ച് സി പി ഐ എം രംഗത്ത് മുൻകൂട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ച് യു ഡി എഫ് എം എൽ എമാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എം പി പറഞ്ഞു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടുള്ള നാടകമാണിത് സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ബാലൻസ് ചെയ്യാനുള്ള നീക്കമാണെന്നും പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പാലാരിവട്ടം പാലം കേസ് കൊണ്ടുവന്ന് ചർച്ചയാക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തിയ നാടകം സർക്കാരിന്റെ അഴിമതികൾ ഒളിച്ചുവെക്കാനാണ് നീക്കം പാലാരിവട്ടം പാലത്തിന്റെ ഇളകിപ്പോയ ഭാഗത്തിന്റെ പണി നടത്തിയത് ഇടത് സർക്കാരാണെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രി യു ഡി എഫ് എം എൽ എമാരെ ഓരോരുത്തരെയായി അറസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു രാഷ്ട്രീയ ദുഷ്ടലാക്കോടെ യു ഡി എഫ് എം എൽ എമാരെ കൊടുക്കുന്നതിനെ പ്രതിരോധിക്കും നിയമം നിയമത്തിന്റെ വഴിക്കല്ല പിണറായിയുടെ വഴിക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രി ഈ കേസിൽ നേരിട്ടിടപെടുകയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുകയാണ് ശരിയായ അന്വേഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അറസ്റ്റ് നടന്നതെന്ന് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ വിജയരാഘവൻ എല്ലാ സാങ്കേതികമായ കാര്യങ്ങൾ നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ അവധാനതയോടു കൂടിയുള്ള ശരിയായ അന്വേഷണം അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമപരമായ നടപടി കവിത ചൊല്ലിയായിരുന്നു മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിന്റെ അറസ്റ്റിനോടുള്ള പ്രതികരണം നമുക്ക് നാമേ പണിപതുനാകം നരകവും അതുപോലെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നീക്കം പൊളിച്ചത് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ കേരള പോലീസ് അന്വേഷിച്ചില്ലെങ്കിലും ഈ അഴിമതി തെളിയുമെന്ന് ഉറപ്പായപ്പോഴാണ് ഇപ്പോ ഒരു നാടകം ഗവൺമെന്റ് കാണിക്കുന്നത് പാല നഗരസഭയിൽ സീറ്റ് വിഭജനം പൂർത്തിയാക്കി എൽ ഡി എഫ് ജോസ് കെ മാണി പക്ഷം പതിനാറിടത്തും സി പി ഐ എം ആറിടത്തും മത്സരിക്കും നാല് ഡിവിഷനുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്ന സി പി ഐക്ക് മൂന്ന് സീറ്റുകൾ നൽകിയാണ് അനുനയിപ്പിച്ചത് പതിനേഴ് ഡിവിഷനുകൾ എന്ന കടുംപിടുത്തം തുടർന്നിരുന്ന ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗവും നാല് സീറ്റിൽ പിടിമുറുക്കിയ സി പി ഐയും നിലപാട് മയപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് പാലായിൽ പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരമായത് കഴിഞ്ഞ തവണ ഏഴിടത്ത് മത്സരിച്ച സി പി ഐയെ ഇക്കുറി രണ്ട് സീറ്റിൽ ഒതുക്കാനായിരുന്നു സി പി എമ്മിന്റെ ശ്രമം ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കുമെന്ന സി പി ഐ ഭീഷണി കണക്കിലെടുത്ത് എൽ ഡി എഫ് ജില്ലാ നേതൃത്വം വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടു കേരള കോൺഗ്രസിനെ പതിനാറ് സീറ്റിൽ അനുനയിപ്പിക്കാൻ ഇടതുമുന്നണിക്കായി മൂന്ന് സീറ്റ് എന്ന നിർദ്ദേശത്തിൽ സി പി ഐയും
സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്നവരുടെ പുനർനിയമനത്തിന് മന്ത്രിസഭായോഗത്തിന് അനുമതി നിർബന്ധമാക്കി സർക്കാർ അനുമതിയില്ലാതെ പുനർനിയമനം നടത്തരുതെന്ന് വ്യക്തമാക്കി സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കി വിജിലൻസ് ക്ലിയറൻസിനൊപ്പം ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ അംഗീകാരത്തോടെ മാത്രമേ മന്ത്രിസഭായോഗത്തിന് നൽകാവൂ എന്നും ധനകാര്യ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കും റൂൾസ് ഓഫ് ബിസിനസ് വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച് പുനർനിയമനം സംബന്ധിച്ച എല്ലാ പ്രപ്പോസലുകളും മന്ത്രിസഭായോഗത്തിന് സമർപ്പിക്കണമെന്നാണ് ചട്ടം എന്നാൽ പല വകുപ്പുകളും ഇത് പാലിക്കുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ പുതിയ ഉത്തരവ് പുനർനിയമനം സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ പ്രപ്പോസലുകളും മന്ത്രിസഭായോഗത്തിന് മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കണം മന്ത്രിസഭായോഗം അംഗീകാരം നൽകിയാൽ മാത്രമേ പുനർനിയമനം നടത്താൻ പാടുള്ളൂ ഫയൽ മന്ത്രിസഭായോഗത്തിന് മുന്നിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് വിജിലൻസ് ക്ലിയറൻസ് ലഭ്യമാക്കണം ധനകാര്യ വകുപ്പുമായി കൂടിയാലോചിച്ച വകുപ്പിന്റെ അംഗീകാരത്തോടെ മാത്രമേ ഫയലുകൾ മന്ത്രിസഭായോഗത്തിന് സമർപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളൂ പുനർനിയമനത്തിന്റെ കാലാവധി നീട്ടുന്ന കാര്യത്തിലും ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണം ഇതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിമാർക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു കാസർഗോഡ് വെള്ളരിക്കുണ്ടിൽ കരിങ്കൽ ക്വാറിക്കെതിരായി പ്രതിഷേധമുയരുന്നു ക്വാറി പ്രവർത്തനം മൂലം വീടുകൾക്ക് നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായതായി പ്രദേശവാസികൾ എന്നാൽ നിയമാനുസൃതമായാണ് ക്വാറി പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന നിലപാടിലാണ് ക്വാറി അധികൃതർ വെസ്റ്റ് എളേരി പഞ്ചായത്തിലെ ചീർക്കയത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്വാറിയിൽ പ്രദേശമാകെ പ്രകമ്പനം സൃഷ്ടിക്കുന്ന സ്ഫോടനങ്ങളാണ് ദിവസവും നടക്കുന്നത് ഇത് നിരവധി വീടുകളിൽ വിള്ളൽ വീഴ്ത്തുകയും പ്രദേശം പൊടികൊണ്ട് മൂടപ്പെടാനും കാരണമാക്കുകയാണെന്നാണ് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നത് ചീർക്കയും കരിങ്കൽ ക്വാറിയിൽ നടന്ന സ്ഫോടനത്തെ തുടർന്നാണ് സമീപത്തെ ടി വി തമ്പാന്റെ വീടിന്റെ ശൗചാലയവും വിറകുപുരയും തകർന്നത് വീടിന്റെ ചുമരുകൾക്കും വിള്ളൽ വീണിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഇതിന്റെ വളരെ ശബ്ദമായ ശബ്ദം വന്നിട്ട് പല പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഈ നാട്ടുകാരിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും വിളിച്ചു ഞാൻ വിളിച്ച ഒരു ദിവസം വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നേവറായിട്ട് നടത്തും നിങ്ങൾ നടത്താൻ പറ്റുമെന്ന് അർത്ഥം വെച്ചു ഞാൻ ഞാൻ തമ്പാനാ തൊട്ട് ഇപ്പുറം താമസിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് വെസ്റ്റ് എളേരിയിലെ ചീർക്കൈ മലയുടെ അടിവാരത്തിലാണ് ക്വാറിയും ക്രഷറും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതിനു മുകളിലായി കൊളത്തുകാട് ആദിവാസി കോളനിയും കാവുന്തല പ്രദേശത്തെ നൂറോളം വീടുകളുമുണ്ട് ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് തീർന്നു ഇപ്പൊ കാണാൻ നോക്കിയാൽ കാണുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ഒരു ആ ഈ അടി മുതൽ മുകളിൽ വരെ തീർത്തു അവർ മല കംപ്ലീറ്റ് അടുത്ത ഒരു വലിയൊരു ദുരന്തം അവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നാൽ ക്വാറി നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നാണ് ഉടമകൾ പറയുന്നത് വിവാദങ്ങൾക്കിടെ തിരൂർ നഗരത്തിലെ പണി പൂർത്തീകരിച്ച പാലങ്ങൾക്ക് അപ്രോച്ച് റോഡുകൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് പാലം വിഭാഗം ചീഫ് എഞ്ചിനീയറും സംഘവും പാലം സന്ദർശിച്ചു പാലങ്ങൾക്ക് അപ്രോച്ച് റോഡുകൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള നടപടികൾ വൈകുന്നതിനെതിരെ സ്ഥലം എം എൽ എ സി മമ്മൂട്ടി നിയമ നടപടിക്കൊരുങ്ങിയതിന് പിന്നാലെയാണ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ ഇടപെടൽ നഗരമധ്യത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് റോഡുകളും തിരൂർ മുത്തൂരിൽ ബൈപ്പാസ് റോഡുകൾ കൂട്ടിമുട്ടിക്കാനായി ഏഴ് ദശാംശം മൂന്ന് രണ്ട് കോടി രൂപ ഉപയോഗിച്ച് പണിത റെയിൽവേ മേൽപ്പാലവുമാണ് ആകാശത്ത് പന്തൽ കെട്ടിയതുപോലെ നാല് കാലുകളിൽ തുടരുന്നത് പാലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കിയെങ്കിലും ഇവയ്ക്കായുള്ള അപ്രോച്ച് റോഡുകൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല സർക്കാർ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാത്തതാണ് പദ്ധതി വൈകാൻ കാരണമെന്ന് ആരോപിച്ച കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്ഥലം എം എൽ എ സി മമ്മൂട്ടി നിയമ നടപടിക്കൊരുങ്ങിയിരുന്നു ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് പാലം വിഭാഗം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ മനോ മോഹനും സംഘവും പാലം സന്ദർശിച്ചത് ഒരു ഭാഗത്തെ അപ്രോച്ച് റോഡ് പണി കഴിയുകയും മറുഭാഗത്തെ പണി കൂടി കുറച്ച് പണി മാത്രം ബാക്കി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിശാലമായ നാലുവരിയുടെ വീതിയുള്ള രണ്ട് പാലങ്ങളും ജനങ്ങൾക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കാനും ഗതാഗത താഴെപ്പാലത്തിന്റെ പുതിയ റോഡിന്റെ കരാറുകാരൻ തുക കൂട്ടി നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നിർമ്മാണം തുടങ്ങാതെ പണി ഉപേക്ഷിച്ചു പോയിരുന്നു ഇയാളുടെ കരാർ റദ്ദാക്കി പുതിയ ടെൻഡർ സ്വീകരിക്കാൻ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ നിർദ്ദേശിച്ചു ടൗൺ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിന്റെ പുതിയ റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനും ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കാൻ നടപടി ആരംഭിച്ചു ഫണ്ട് അനുവദിക്കാനായി വീണ്ടും സർക്കാരിന് അപേക്ഷ നൽകും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് നിലവിലെ തീരുമാനം തിരക്കില്ലാതെ ശബരിമല സന്നിധാനം കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ ആളുകളുടെ എണ്ണം ക്രമീകരിച്ചതിനാൽ ഭക്തർക്ക് അയ്യനെ മതിവരുവോളം കാണാം സന്നിധാനത്ത് എത്തുന്നവരിൽ കൂടുതലും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഉള്ളവരാണ് ശബരിമലയിൽ മണ്ഡല മകരവിളക്ക് തീർത്ഥാടനത്തിനായി ഭക്തർ എത്തിത്തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്നേക്ക് മൂന്ന് ദിവസം തമിഴ്നാട് കർണാടക ആന്ധ്ര തുടങ്ങിയ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഭക്തരാണ് ആദ്യ ദിവസങ്ങളി
ശബരിമല ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള പോലീസുകാരുടെ സൗജന്യ മെസ് സൌകര്യം നിർത്തലാക്കി കോവിഡിനെ തുടർന്ന് ദേവസ്വം സബ്സിഡി നിലച്ചെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നടപടി എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ പോലീസിന്റെ മെസ്സിന് സർക്കാർ നേരിട്ടാണ് സബ്സിഡി നൽകിയിരുന്നത് ശബരിമല തീർത്ഥാടന കാലത്ത് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന പോലീസുകാർക്ക് ഏറെ ആശ്വാസകരമായിരുന്ന സൗജന്യ മെസ് സൗകര്യമാണ് നിർത്തലാക്കിയത് കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി കാരണം ഇത്തവണ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ നിന്ന് മെസ് സബ്സിഡി ലഭിച്ചില്ലെന്നാണ് വിശദീകരണം ഇത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മെസ് ഓഫീസർ ഉത്തരവിറക്കിയിട്ടുണ്ട് സന്നിധാനം പമ്പ നിലയ്ക്കൽ എരുമേലി മണിയാർ എന്നിവിടങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന സൗജന്യ ഭക്ഷണശാല സംവിധാനമാണ് നിർത്തലാക്കിയത് ഇതോടെ ഭക്ഷണത്തിനുള്ള തുക സേനാംഗങ്ങൾ തന്നെ നൽകേണ്ടി വരും അതേസമയം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെ സർക്കാർ നേരിട്ടാണ് പോലീസ് മെസ്സിനുള്ള സബ്സിഡി നൽകി വന്നിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ആദ്യമായി ഇത് അനുവദിച്ചപ്പോൾ എൺപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു സബ്സിഡി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇത് ഒരു കോടിയിലധികമായി ഉയർത്തിയിരുന്നു സർക്കാർ സബ്സിഡി ഉണ്ടെന്നിരിക്കെ കോവിഡിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് സൗജന്യ മെസ് സൗകര്യം നിർത്തലാക്കിയതിൽ സേനയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ വിമർശനങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ട് കൊച്ചി മെട്രോയിൽ യാത്രക്കാർക്ക് സൈക്കിൾ ഒപ്പം കൊണ്ടുപോകാൻ അനുമതി നഗരത്തിൽ സൈക്കിൾ ഉപയോഗം വർദ്ധിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കെ എം ആർ എൽ തീരുമാനം പ്രത്യേക ചാർജ് നൽകാതെ സ്വന്തം സൈക്കിൾ ട്രെയിനിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോകും കൊച്ചിയുടെ ശീലങ്ങൾ മാറുമ്പോൾ മെട്രോയും മാറും സൈക്കിൾ യാത്രക്കാർ കൂടിയപ്പോൾ ഇനി മെട്രോയ്ക്കുള്ളിൽ സൈക്കിളിനും ഇടമുണ്ട് അതും ഫ്രീ ആയി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആറ് സ്റ്റേഷനുകളിലാണ് സൈക്കിൾ കയറ്റാൻ അനുമതി ചങ്ങമ്പുഴ പാർക്ക് പാലാരിവട്ടം ടൗൺ ഹാൾ എറണാകുളം സൌത്ത് മാരാജസ് കോളേജ് എളംകുളം എന്നീ മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളിൽ സൈക്കിളുമായി പ്രവേശിക്കാം ലിഫ്റ്റുകളിലും സൈക്കിൾ കൂടെ കൂട്ടാം മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിനൊപ്പം ആരോഗ്യപൂർണമായ യാത്രകൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാണ് കെ എം ആർ എല്ലിന്റെ പുതിയ തീരുമാനം കേരള സ്പീഡ് ന്യൂസിലേക്ക് വീണ്ടും നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴും ഇടുക്കിയിൽ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം പൂർത്തിയായിട്ടില്ല കട്ടപ്പന തൊടുപുഴ നഗരസഭകളിലും ചില ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലും ഇപ്പോഴും സമവായമായിട്ടില്ല ചിഹ്നം ലഭിച്ചതോടെ കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസഫ് വിഭാഗം സംസ്ഥാനത്തെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നാൽ കട്ടപ്പന തൊടുപുഴ നഗരസഭകളിൽ ഇപ്പോഴും തീരുമാനമായിട്ടില്ല കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ വേണ്ടെന്നും സ്റ്റാറ്റസ്കോ നിലനിർത്തണമെന്നുമുള്ള ആവശ്യത്തിൽ ജോസഫ് വിഭാഗം ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് സ്റ്റാറ്റസ്കോ നിലനിർത്തിയാൽ കട്ടപ്പന നഗരസഭയിൽ പതിനാല് സീറ്റുകൾ ജോസഫിന് നൽകേണ്ടി വരും എന്നാൽ ഈ തീരുമാനത്തോട് കോൺഗ്രസിന് യോജിപ്പില്ല വിജയസാധ്യത മുൻനിർത്തിയാൽ ജോസഫ് വിഭാഗത്തിന് സീറ്റുകൾ കുറയുമെന്നുറപ്പ് എൽ ഡി എഫ് ആകട്ടെ കട്ടപ്പന നഗരസഭയിൽ പന്ത്രണ്ട് സീറ്റുകളാണ് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തിന് നൽകിയത് തൊടുപുഴ കട്ടപ്പന നഗരസഭകളിൽ പോരാട്ടം കേരള കോൺഗ്രസ് വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലാണ് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ അതിരമ്പുഴ പഞ്ചായത്തിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസ് ജോസഫ് വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഇത്തവണ അഭിമാന പോരാട്ടം കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ മുഴുവൻ സ്ഥാനാർത്ഥികളും ഇവിടെ വിജയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇക്കുറി ഇരുപക്ഷങ്ങളുടെയും നേരിട്ടുള്ള മത്സരത്തിനാകും ഇവിടെ കളമൊരുങ്ങുക സ്വാധീന മേഖലയായ ഏറ്റുമാനൂരിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ മത്സരിച്ച പതിനൊന്ന് സീറ്റിലും കേരള കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധികൾ വിജയിച്ചു സ്വതന്ത്ര അംഗവും ഒപ്പം എത്തിയതോടെ അംഗബലം പന്ത്രണ്ടായി കോൺഗ്രസ് മത്സരിച്ച പത്ത് വാർഡുകളിൽ നാലിടത്ത് മാത്രമായിരുന്നു വിജയിച്ചത് സി പി എം നാല് സി പി ഐ ഒന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് ഒന്ന് എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു കക്ഷി നില മുന്നണി മാറി ജോസ് കെ മാണിക്കൊപ്പം നാലംഗങ്ങൾ മാത്രമാണുള്ളത് ഏഴു പേർ ജോസഫിനൊപ്പവും ഒരാൾ കോൺഗ്രസിനൊപ്പവും ചേർന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ മത്സരിച്ച മുഴുവൻ സീറ്റുകളും വേണമെന്ന ജോസഫ് പക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യം കോൺഗ്രസ് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല ഇതോടെ യു ഡി എഫ് സീറ്റ് വിഭജനം നീളുകയാണ് പതിനൊന്ന് സീറ്റിലും മത്സരിക്കണം എന്നുള്ള നിലപാടിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു യു ഡി എഫിന്റെ ചർച്ചകൾ അതിനനുസരിച്ച് മുന്നേറുകയാണ് എൽ ഡി എഫിൽ പത്ത് സീറ്റുകളിലാണ് ജോസ് വിഭാഗം മത്സരിക്കുന്നത് ഇക്കുറി അതിരമ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് പിടിക്കാനാകുമെന്ന ഉറച്ച പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇടതുപക്ഷം അതിരമ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി എൽ ഡി എഫിന് ഭരിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെന്നെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ തൊളിക്കോട് പഞ്ചായത്തിൽ ഇത്തവണ ഭരണത്തിലെത്താനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് യു ഡി എഫ് എന്നാൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലടക്കമുണ്ടായ നേട്ടം ആവർത്തിക്കാമെന്ന് എൽ ഡി എഫ് ഉറപ്പിക്കുന്നു സീറ്റ് നില മെച്ചപ്പെടുത്താമെന്ന എ
ഭരണസമിതിക്ക് ഉണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ചാഞ്ചാട്ടം പ്രകടമാകാറുള്ള പഞ്ചായത്തിൽ വികസന മുരടിപ്പ് ഉയർത്തിക്കാട്ടി ഇത്തവണ വിജയിക്കാനാകുമെന്നാണ് യു ഡി എഫിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും രാഷ്ട്രീയം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇവരുടെ ഭരണസമിതി മുന്നോട്ട് പോയത് തങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തെ റോഡുകളോടുള്ള നിരന്തരമായ അവഗണനയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഇത്തവണ വോട്ട് ബഹിഷ്കരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് പട്ടാമ്പിയിലെ കുറെ വോട്ടർമാർ പട്ടാമ്പി കീഴായൂരിലെ പത്തോളം വരുന്ന കുടുംബങ്ങളാണ് വോട്ട് ബഹിഷ്കരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് പട്ടാമ്പി നഗരസഭയിലെ പതിനാലാം വാർഡ് പരിധിയിൽ വരുന്ന കീഴായൂർ ലൌലി കോർണർ പ്രദേശത്തെ പത്ത് കുടുംബങ്ങളിലെ അൻപതോളം വോട്ടർമാരാണ് വോട്ട് ബഹിഷ്കരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് തങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തെ റോഡിനോട് കാണിക്കുന്ന കടുത്ത അവഗണനയിൽ സഹിക്കിട്ട് സമ്മതിദാനാവകാശം ബഹിഷ്കരിക്കുന്നതെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു നിത്യേന നൂറുകണക്കിന് വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന പ്രദേശത്ത് റോഡുകളുടെ തകർച്ച കാരണം നിരവധി അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു കീഴായൂർ അവിനിക്കാട്ടിൽ ഉമ്മർ മദ്രസ റോഡ് മുണ്ടത്ത് കുഞ്ഞിമാൻ പടി റോഡ് കക്കടവത്ത് കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് പടി റോഡ് ആനങ്ങാട്ട് ചപ്പങ്ങത്തൊടി മമ്മിക്കുട്ടി റോഡ് തുടങ്ങിയ റോഡുകളാണ് വർഷങ്ങളായി നവീകരിക്കാതെ തകർന്നു കിടക്കുന്നത് കേരള സ്പീഡ് ന്യൂസിലേക്ക് വീണ്ടും ജീവിതം വഴിമുട്ടിയതോടെ വാടക വീട് വിട്ട് മഹിളാ മാളൽ ഷോപ്പിലേക്ക് താമസം മാറ്റി സംരംഭകയായ വീട്ടമ്മ കോഴിക്കോട് പൂവാട്ടുപറമ്പ് സ്വദേശിയായ ഫസ്ന അഷ്റഫും മക്കളുമാണ് വീട്ടു വാടക നൽകാനാകാതെ മഹിളാ മാളിലേക്ക് താമസം മാറ്റിയത് നീതി കിട്ടും വരെ ഷോപ്പിൽ തന്നെ തുടരാനാണ് തീരുമാനം സംഭവത്തിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ മഹിളാ മാളിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം സ്വന്തം തുന്നൽ യൂണിറ്റിലൂടെ ജീവിതമാർഗം കണ്ടെത്തിയിരുന്ന ഹസ്നി എന്ന വീട്ടമ്മ ഏറെ പ്രതീക്ഷകളോടെയാണ് കോഴിക്കോട്ട് മഹിളാ മാളിൽ ഷോപ്പിൽ തുടങ്ങിയത് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഏഴായിരം രൂപയുടെ കറണ്ട് ബില്ലിന് പകരം പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ ഈടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിനെ ഹസ്നി എതിർത്തിരുന്നു ഇതോടെ ഷോപ്പിലേക്കുള്ള വൈദ്യുതി അധികൃതർ വിച്ഛേദിച്ചു കുടിശ്ശിക ചൂണ്ടിക്കാട്ട് ഷോപ്പിന്റെ പൂട്ട് തകർത്ത് പുതിയ പൂട്ടിടുകയും ചെയ്തു കളക്ടറുടെ ഉത്തരവിനെ തുടർന്നാണ് പിന്നീട് ഷോപ്പ് തുറന്നത് എന്നാൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ഹസ്നിയുടെ ഷോപ്പിലെ രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു കളക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇത് തുറക്കാൻ അനുമതിയായി തുറന്നു അപ്പൊ എന്റെതും എന്റെ ഷോപ്പും അതോടൊപ്പം അവർ തുറന്നു തന്നു അപ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ഈ ഷോപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇത്രയും നഷ്ടങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ കളവ് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഞാൻ അറിയണത് വരുമാനം നിലച്ചതോടെ വീട്ടുവാടക പ്രതിസന്ധിയിലായി വീടൊഴിയാൻ ഉടമ നിർദ്ദേശിച്ചതോടെ ഹസ്നയും മക്കളും താമസം ഷോപ്പിലേക്ക് മാറ്റി വൈദ്യുതി പോലുമില്ലാത്ത ഷോപ്പിലാണ് ഹസ്നയും മക്കളും ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് സമാന പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന മറ്റു കടയുടമകളും ഹസ്നയ്ക്ക് പിന്തുണയായിട്ടുണ്ട് നീതി കിട്ടും വരെ ഷോപ്പിൽ തന്നെ തുടരാനാണ് ഹസ്നയുടെ തീരുമാനം വീട്ടമ്മയെയും കുടുംബത്തെയും കുടുംബശ്രീ അധികൃതർ വഴിയാധാരമാക്കിയെന്ന് ആരോപിച്ച യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മാളിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി ചോല നായ്ക്കർ വിഭാഗത്തിലെ ആദ്യ ഗവേഷക വിദ്യാർത്ഥിയായി ചരിത്രം എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് മലപ്പുറം കരുളായി സ്വദേശി വിനോദ് ഏഷ്യൻ വൻകരയിലെ തന്നെ പുരാതന ഗോത്രവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഗുഹാവാസികളാണ് ചോല നായ്ക്കർ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളോട് പൊരുതിയാണ് വിനോദ് ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി ജനിച്ചത് കരുളായി ഉൾവനത്തിലെ ഏതോ ഒരു ഗുഹയിൽ എന്നാൽ ഇന്ന് ചോലനായ്ക്കർ വിഭാഗത്തിലെ ആദ്യ ഗവേഷക വിദ്യാർത്ഥിയാണ് വിനോദ് ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഗുഹയിലെത്തിയ കിർത്താഡ്സ് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്ന എൻ വിശ്വനാഥൻ നായരാണ് ആറാം വയസ്സിൽ വിനോദിനെ കാടിറക്കി അക്ഷരലോകത്തേക്ക് കൈപിടിച്ചത് ഇന്നിപ്പോൾ കുസാറ്റിൽ നിന്ന് അപ്ലൈഡ് എക്കണോമിക്സിൽ എം ഫിൽ പൂർത്തീകരിച്ച വിനോദ് കുസാറ്റിലെ തന്നെ ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ചോലനായ്ക്കർ വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് വിനോദിന്റെ ഗവേഷണ വിഷയം കാരണം നമ്മളൊരു ഗോത്രം അംഗം കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ നമ്മളെ സമൂഹത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് നല്ലൊരു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്റെ ആഗ്രഹം കൂടിയാണ് കാടിറങ്ങി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സോടെ എസ് എസ് എൽ സി പൂർത്തിയാക്കിയ വിനോദ് ഊരിലെ വനവിഭവങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന തൊഴിലിലേക്ക് മടങ്ങിയിരുന്നു എന്നാൽ അധ്യാപകരുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി ഉപരിപഠനത്തിന് തയ്യാറായി എഴുപത് ശതമാനം മാർക്കോടെയാണ് വിനോദ് പ്ലസ് ടു പൂർത്തിയാക്കിയത് പാലേമാട് ശ്രീ വിവേകാനന്ദ കോളേജിലായിരുന്നു ബിരുദ പഠനം എം ഫിൽ പൂർത്തിയാക്കി ഇന്ന് ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥിയായി ചരിത്രം രചിക്കുമ്പോഴും ആദിവാസികളുടെ ഉന്നമനമാണ് വിനോദിന്റെ മനസ്സു നിറയെ
കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ത്രികോണ മത്സരമായിരുന്നു ചിറ്റൂരിലെ വടകരപ്പതി പഞ്ചായത്തിൽ നടന്നത് യു ഡി എഫിന്റെ ശക്തി കേന്ദ്രമായ വടകരപ്പതിയിലെ ജലക്ഷാമം ചർച്ചയാക്കി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് നേരിട്ട് വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായി മാറിയ ആർ ബി സി ആണ് ഇടതു പിന്തുണയോടെ പഞ്ചായത്ത് ഭരിച്ചത് എന്നാൽ ഇത്തവണ ആർ ബി സിയെ കൂട്ടുപിടിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുകയാണ് ഇടതുമുന്നണി ആർ ബി സിയും സി പി എമ്മും ജനതാദളും തമ്മിൽ സീറ്റ് ധാരണ ഏതാണ്ടായി കഴിഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ വന്നാൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ നൂറ് ശതമാനം ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജനകീയ പിന്തുണ പിടിച്ചു പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ തമിഴ്നാടുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഈ മഴനിഴൽ പ്രദേശത്ത് പച്ചക്കറി കൃഷി വ്യാപകമായുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജലപ്രശ്നമാണ് പ്രധാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചർച്ച എന്നാൽ മറ്റു വികസനങ്ങളൊന്നും നടപ്പിലാക്കാത്ത ആർ ബി സിക്ക് ഇത്തവണ പിന്തുണ കുറയുമെന്നാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ വാദം അത് തങ്ങളുടെ തട്ടകം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും കോൺഗ്രസ് വിശ്വസിക്കുന്നു ഒന്ന് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പ്രോപ്പർ അല്ല സെക്രട്ടറി പത്ത് പന്ത്രണ്ട് സെക്രട്ടറി ആയി നമുക്ക് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു പോലെ ഒന്നും അവിടെ നടക്കില്ല ആർ ബി സിയുമായി സീറ്റ് ഏതാണ്ട് ധാരണയിലായെന്ന് സി പി ഐ എം നേതാക്കളും പറഞ്ഞു കോഴനക്കാളും നല്ല രീതിയിലുള്ള സീറ്റുകൾ എൽ ഡി എഫിന് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് കൈവിട്ടുപോയ എയിംസ് മെഡിക്കൽ സീറ്റ് തിരികെ കിട്ടിയതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഫോർട്ട് കൊച്ചി സ്വദേശി ഫർഹീൻ ട്വന്റി ഫോർ ന്യൂസും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും എം പിയുമായ അൽഫോൺസ് കണ്ണദാനവും കൈകോർത്തതോടെയാണ് ഫർഹീന്റെ സ്വപ്നം പൂവണിഞ്ഞത് ഒ ബി സി ക്വാട്ടയിൽ പത്താം റാങ്ക് ഉണ്ടായിട്ടും സാങ്കേതിക വാദം ഉയർത്തിയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എയിംസ് അധികൃതർ ഫർഹീനെ സീറ്റ് നിരസിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ട്വന്റി ഫോറിന്റെ കൊച്ചി ബ്യൂറോയിലേക്ക് ഫർഹീന്റെ ബന്ധു വിളിക്കുന്നത് ഒ ബി സി ക്വാട്ടയിൽ പത്താം റാങ്ക് ഉണ്ടായിട്ടും സാങ്കേതിക വാദം ഉയർത്തി എയിംസ് അധികൃതർ കുട്ടിക്ക് സീറ്റ് നിഷേധിച്ചുവെന്നും സഹായിക്കണമെന്നുമായിരുന്നു ആവശ്യം ഫർഹീൻ ഡൽഹിയിലായിരുന്നതിനാൽ വിവരം ട്വന്റി ഫോർ ഡൽഹി മേധാവി ആർ രാധാകൃഷ്ണന് കൈമാറി വിദ്യാർത്ഥിയെയും കുടുംബത്തെയും വിളിച്ച് വിവരം അന്വേഷിച്ച ആർ കെ ഫർഹീന് പൂർണ്ണ സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു വളരെയധികം ആർ കെ സാർ ഇടപെട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അൽഫോൻ സാറിന് നമ്പറേ കിട്ടില്ല ഇത് അറിയാതെ പോയാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇത് ഫെയ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിലോട്ട് പോയാൽ സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിൽ കയറിയാൽ തന്നെ ജനറൽ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല എയിംസ് ഡൽഹി വിഷയം മുൻമന്ത്രിയും എം പിയുമായ അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയ ഡൽഹി ബ്യൂറോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടപെടൽ ഉറപ്പാക്കി ആരോഗ്യമന്ത്രി ഹർഷവർദ്ധനുമായും ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ട ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ കൈവിട്ടു പോയെന്ന് കരുതിയ എയിംസ് മെഡിക്കൽ സീറ്റ് ഫർഹീന് സ്വന്തമായി അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ ഡൽഹിയിലെത്താൻ ഫർഹീനും സഹോദരനും വിമാന ടിക്കറ്റ് എടുത്തു നൽകിയതും കണ്ണന്താനമാണ് എല്ലാവരും സാർ ഇങ്ങോട്ടാണ് വിളിച്ചത് സാർ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് ഓരോ സമയവും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ശരിയായെന്ന് സാർ പറഞ്ഞു സാർ തന്നെ ആ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ്സും എല്ലാം എന്റെ എനിക്കും എന്റെ ചേട്ടനും ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ്സ് ബുക്ക് ചെയ്തു തന്നു ഇതോടെ കേരള സ്പീഡ് ന്യൂസ് പൂർണ്ണമാവുകയാണ്